Hey there, how are you doing today? Hope you're doing great, just as always. Today, I'm going to talk about how to describe people. If you may know, or as you may know, when we want to talk about people, we can consider different things. The first thing is their appearance, and we can also talk about their personality or character. So today, in the first part of this lesson, which is describing people, I'm going to talk about appearance. So let's get started. همونطور که براتون گفتم در درس امروز ما میخوایم افراد رو توصیف کنیم describing people describe به معنی توصیف کردن هست to describe people we can talk about different things you can describe people's appearance that means how they look or their physical features that is our lesson today برای اینکه ما افراد مختلف رو در واقع توصیف کنیم میتونیم در مورد ویژگی های مختلفی صحبت کنیم اولین ویژگی یا یکی از اون ویژگی ها ویژگی های فیزیکی یا ظاهری هست appearance or how they look چطور به نظر میرسن موهاش چه رنگیه چشاش چه رنگیه قد بلند قد کتای چاق لاغره همه اینا میشه appearance physical features ویژگی های فیزیکی we can also describe people's personality or their character در مورد شخصیت افراد یا کرکترشون تو فارسی هم کرکتر به کار میبریم میتونیم صحبت کنیم که در واقع درس جلسه آیندمون میشه personality or character Today we're gonna get familiar with some of different adjectives and expressions that we use to describe people's appearance So when you see people or when you ask about people about their look, about their appearance. What do you usually ask? For example, imagine that um, you are asking your friend about like her husband maybe, or her son. You say, you can ask these questions. These are some of the questions we can ask about people's appearance. How old is he or she? It depends. We are talking about he or she. How old is he? How old is she? We can uh, say the exact age, he's 20, he's 30, he's 50, or we can just use the expressions as young, old, etc. خب از اولین سوالی که به ذهنمون میرسه در ازم دقت کنید اینجا وقتی میگیم how they look فعل look اگر حرف اضافه preposition بعدش نباشه یعنی به نظر رسیدن مثلا دوستتون رو میبینید یه ذره خسته است میگید you look tired today امروز خسته به نظر میرسی خب پس این لوکی که من اینجا دارم به کار میرم how they look یعنی چطور به نظر میرسن در مورد ظاهر افراد داریم صحبت میکنیم اولین سوال اینه که سن طرف رو بپرسیم how old is she how old is he the next question that you may ask how tall is he how short is he how tall is she how short is she خب قدش چقدی قدش چقده he's tall he's short medium height etc و هی و شی هم هر کدوم میتونید استفاده کنید یو هم میتونید ممکنه که یه پن فرند داشته باشید پن پال نمیدونم این روزا دیگه البته ما نامه نگاری نمی کنیم مجازی ولی ممکنه دوستای زیادی داشته باشیم و بخوایم بعد از مدت ها اونو ببینید و آنلاین هم تصویری هم ندیده باشیدش حالا دارید مشخصاتش رو میپرسید یه جایی با هم قرار گذاشتید نمیتونید پیداش کنید میگه چی؟ how... حالا شاید پشت تلفن هم حتی بپرسید How old are you? How tall are you? پس اینجا is he, is she میتونه با are you, are they جا به جا بشه یا جای گذیم بشه خب سوال دیگه ای که ممکنه بپرسیم How long, how long is his hair? How long is her hair? خب موهاش چقدیه Her hair is short, her hair is long دقت کنید که در مورد هر موی سر در زبان فارسی ما میگیم موهام رو کوتاه کردم موهام رو رنگ کردم but in english hair is uncountable and the verb which is used with it is is فعل مفرد is به کار میره چرا چون کلمه هر غیر قابل شمارشه سوال بعدی رنگ مو رنگ چشم رنگ پوست 
What color خب من اینو دو قسمت کردم هم رنگ مو رو میتونیم بپرسیم هم رنگ چشم رو What color is his hair What color is her hair مجددا اینجا hair uncountable فعل is به کار رفته ولی چشم ما دو تا چشم داریم قطعا دیگه پس میگیم What color are his eyes What color are her eyes چشماش چه رنگه What color are your eyes Tell me What color is your hair What color are your eyes? خب پس اینا یه سری از سوالاتیه که ممکنه به ذهنمون برسه و از طرف مقابل بپرسیم و اون بخواد برای ما کسی رو توصیف کنه یا خودش رو توصیف کنه در این درس در واقع appearance ما در مورد appearance در مورد چه بخش هایی میتونیم صحبت کنیم این ها مواردی است که میتونیم در بارشون صحبت کنیم We can talk about age سن سن و سال look or build گفتم look اینجا به معنی ظاهر هست build هم منظورمون هیکل هست هیکل طرف درشت لاغر باریک و غیره face face در مورد صورت اون شخص میتونیم صحبت کنیم ears گوش ها در واقع ما وقتی appearance رو صحبت میکنیم در مورد یک ویژگی خاصی که خیلی برجسته است تو اون شخص این که میگیم در مورد گوش مثلا الان شما میخواید منو توصیف کنید خب من رو سری سرمه گوش منو که نمیبینید الان شما میتونید در مورد صورتم، چشمام، رنگ چشم، قدم و اینا صحبت کنید پس این ears در موارد خاص میتونه باشه یا eyes که در مورد حالا شکل چشم ها چشم دروش، ریز یا رنگ چشم میتونیم صحبت کنیم nose بینی بخشی هست، اندامی هست که خیلی تو چشم دیگه و مدل های خاصی هم داره پس در مورد بینی افراد هم میتونیم در واقع توصیف کنیم اون شخص رو mouth mouth or lips لب و دهن اون شخص ماوس یعنی دهان لپس هم که یعنی لب ها و هیر هیر هم هم میتونیم رنگ مو رو بگیم هم میتونیم در واقع کوتاهی بلندی اندازه مو رو بگیم و هم میتونیم مدل مو رو بگیم میتونیم همش رو توی قالب بگیم نوع هیر کات هم در ذهن میتونیم بگیم در مورد مو کلا ما خیلی میتونیم صحبت کنیم خب در بخش های مختلف این درس من میخوام صفت ها و اصطلاحاتی که شما میتونید این بخش رو توصیف کنید رو براتون توضیح بدم با من همراه باشید سلام سهر هستم اگه اولین بار آموزش های منو میبینید برای رشد کانال و ادامه درس ها لطفا سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو بزنید ممنون از همه شما The first part that we want to talk about is age به معنی سن و سال You can tell the exact age of the person if you know He is 20 years old, he is 50 years old, she is 35 years old, I'm 30 something years old. Or if you don't want to uh, say the exact age, you can say, for example, I'm in my 30s, I'm in my 40s. In any case, any man that the is so like him, the game is a tricky, a cami, a chimke, a dark son, a mono, a dune, that in a hola, a match, wouldn't begin the I'm in my 30s. تو دهه سیام حالا سی و یک سالمه یا سی و نه سالمه. Or my parents are in their 60s. والدین من تو دهه شست سالگی هم. Or she's in her teens. اون تینیجر حالا سیزده تا نوزده همش میشه تینیجر. خب ببینیم استلاح های دیگه ای که داریم. Young. She is young. از فعل تو بی استفاده میکنیم. He is young. به طور کلی young به معنی جوان. Opposite of old. Young, old, جوان, پیر خب بین این پیر و جوان ما یه بازه ای داریم Teenage or teenager we can say She is a teenager He is a teenager میتونه آر هم داشته باشه She is a teenager or he is a teenager It means her age is between 13 to 19 بین 13 تا 19 رو قبلا در درس اعداد هم گفتم چون همه این اعداد تین دارن کسی که بین این بازه سنی این رده سنی باشه بهش میگیم تینیجر خب young adult young adult he's young adult she's young adult young adult بازه سنی بین 20 تا 25 سال میشه young adult یعنی در واقع ادالت بهتون قبلا تو درس های پیش گفتم به معنی بزرگ سال هست فرد بالغ هست ولی یانگ ادالت دیگه تازه 19 تموم شده دیگه خیلی جوونه هنوز یعنی پخته نیست خب میدل ایجد میدل ایجد میدل ایجد یعنی میان سال 
Uh, it's around the age of 55. Holosh 55 سال و اینا 55 میشه middle aged. Old هم که خب دیگه 55 به بالا 60 به بالا و همطور که براتون گفتم میتونید بگید he is in his or she is in her teens. اگر teenager باشه میتونیم بگیم she is in her teens یا اعداد رو در واقع دهه های زندگی رو دهه 20 دهه 30 دهه 40 رو وایش رو برمیداریم آی ای اس میذاریم he is in his 20s she is in her 40s he is in her 50s پس از این اصطلاحات هم میتونیم استفاده کنیم دقت کنید که برای ایج از فعل to be استفاده می کردیم به هیچ وجه از فعل have استفاده نکنید من انقدر سالم هست است رو استفاده می کنیم I am in my 40s okay? The next part we can talk about general appearance general appearance ظاهر کلی یه ایده کلی در مورد ظاهر اون شخص می خواهیم بدیم مثلا می گیم Oh he's very handsome George Clooney is very handsome. Handsome یعنی خوشتیب. And we just use it for men. این کلمه handsome فقط برای آقایان به کار میره. Pretty. She is very pretty. Angelina Jolie is beautiful. She is very pretty. Pretty or beautiful. دقت کنید. Pretty میگیم. Pretty نمیگیم. Pretty or pretty. Beautiful. Beautiful or beautiful. که ت در واقع در امریکن انگلیش یک کمی شبیه ده ده ای که خیلی اون ته سق، سقف دهانمونه در واقع پریدی پریدی بیوریفول بیوریفول تلفظ میشه خب پریدی و بیوریفول رو دقت کنید که we can just use for women we don't use a beautiful man برای آقایون پس ما بیوریفول و پریدی رو به کار نمیبریم هنسام استفاده میکنیم we can use attractive 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 یعنی جذاب Say, oh, she's very attract attractive. Yes, attract. Yani jazb kardan, jazzab am pop kasi ke dige nazar o jazb mikone. Gorgeous, gorgeous. The kat khonis ke baad az in jie dovom i umade. In i fakat parane ke je be khonimesh. Gorgeous, gorgeous. Ye nokte dige am inja bas xeli kuchulu be tu miga. In o u s i ke. آخر صفت ها هست رو در تمام کلمه که آخرش او یو اس داره چی میخونیم؟ اس ای میخونیم گورجس گورجس یا گود لوکینگ گود لوکینگ صفت های گورجس و گود لوکینگ هم برای آقایان هست هم برای خانم ها خوش قیافه خوش ظاهر یا همون زیبا و قشنگ ولی این دوتا صفتی هست که هم برای آقا به کار میرن هم برای خانم کیوت Did you see her child? She's very cute. Cute به معنی با مزه و با نمکه. حالا یه آدم بزرگ میتونه با مزه و با نمک باشه ولی بیشتر cute رو برای بچه ها به کار میبرن. Cute. Ugly. Ugly دیگه واویلا. Ugly is opposite of beautiful. زشت. دیگه طرف باید خیلی زشت باشه بگیم ugly. انصاف نیست که هر A بی دیدید بگید ugly. Funny. Funny. با مزه است، ظاهر با مزه چون ما تو این درس داریم در مورد appearance صحبت میکنیم ممکنه یه آدمی beautiful باشه، attractive باشه حتی ugly باشه ولی funny باشه به لحاظ رفتار و کردار که در درس بعد خواهیم خوند ولی اینجا funny یعنی ظاهر جالبی داره، ظاهرش funnyه و elegant 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 means graceful in style and habit elegant یعنی آراسته یعنی خیلی شیک هم ظاهرش هم رفتارش elegant هست مثلا اصولا پرنس ها و پرنسس ها خیلی elegant هستن دیگه از نظر لباس پوشیدن و راه رفتن و غیره خب بریم قسمت بعد رو ببینیم Now we're gonna talk about adjectives we use for build or the look of the person برای هیکل اون شخص یا ظاهر شخص خب First of all we can use just tall or short and the sentence we can use is she is tall he is short etc خب پس توی این جمله میذاریم با فعل to be هم استفاده میکنیم تمام این صفت ها یه اصطلاحی داریم put it put it 
پتیت از کلمه فرانسوی اومده پتیت means short and small هم لاغره هم هم کوتاه هم کوچولو در واقع ریزه میزه میشه کسی که ریزه میزه است و میگیم پتیت she is پتیت he is پتیت یه اصطلاح دیگه داریم لانکی 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 means tall and thin یعنی لاغر و دراز لانکی اصطلاح دیگه pint sized pint sized pint sized is usually used for children دقت کنید که اینو پس بر بچه ها بکار باید بر بزرگ ها بکار نمید pint sized یعنی فسقلی ریزه میزه فسقلی که به بچه میگی well built well built uh, well built یعنی خوشیکله فت نیست ولی تین هم نیست هیکلش رو فرمه for example we can say Uh, Bruce Willis, he is an actor. Bruce Willis is well built. Arnold Schwarzenegger, to film my academy, Arnold, look at an adult did in the Arnold Schwarzenegger is well built. Your muscular, muscular, a person uh, who does the sport, who goes bodybuilding, muscular, azolani, vadanish. Fit, fit, fit means healthy and active. کسی که باز فیت رو میتونیم بگیم متناسبه قشنگ رو فرمه و متناسب اندامش For example we can say David Beckham is fit Plump 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 به معنی توپل یا خپل هست بیا کم چاقه دیگه توپل خپل Plump Chubby 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 هم به معنی توپل مپل در واقع برای چابی چی مثال بزنم اون فرشته های کچولوی که تو اکسا هستن چجوری تو پل مپل هم میگیم چی هم قلومبن در این چابی a bit overweight چابی curvy curvy curve به معنی انهنا هست curvy is used for women curvy هم به معنی تو پل هست برای خانم ها به کار میره یعنی به خاطر حالا اون یکم اضافه وزنی که دارن curvy بدنشون fat heavy or overweight fat heavy sorry heavy overweight به معنی چاق البته درجاتش فرق میکنه که براتون توضیح میدم thin thin زبون بین دندون است thin slim slim skinny skinny به معنی لاغر هست خب در کاربرد صفت هایی که مربوط به بیلد میشن و صفت هایی که مربوط به ایج میشن خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم تو به کاربردن اینها چرا چون آدم ها نسبت به ظاهرشون حساسن و ممکنه مثلا شما اگه به طرف بگید you are old یا مثلا she is old your husband is old بهش بر بخوره اون کلمه old رو بشنوه یا مثلا برگرد به طرف بگید your fat چاقی اصلا نداریم همچون چیزی و واجه فت به معنی چاق هست ولی ما اصلا به کار نمیبریم So in the next part we will see how we can be tactful in using these adjectives Being tactful Tactful یعنی با سیاست بعضی وقتا گفتیم استفاده از یه سری کلمات درست نیست Offensive words in describing people include old, fat, and thin. Offensive یعنی توهین آمیزه. Insulting. بعدشون میاد. بنابراین شما به هیچ بچ... یعنی تا جایی که ممکنه نباید از واجه های old, fat, و thin. پیر، چاق، لاغر استفاده کنید. به جای اینها ما میتونیم همیشه از واجه استفاده کنیم که ایزای لطیفتر باشه همچین سیاست مدارانه باشه با احتیاط باشه ها؟ خب یه نکته اول براتون بگم ما میتونیم از یه سری از قید ها قبل صفت ها استفاده کنیم مثلا using a bit or a little a bit or a little خب جفتش به معنی یه کمی هست uh, can be tactful and can be uh, more polite to talk about people for example you say He's a little heavy. برای اینکه همچون به طرف برم نخوره این a little و a bit رو که بیاریم یک کمی تلتیف میکنه لطیف تر میکنه اون نظری که دارید در مورد اون شخص میدید یک کمی سنگین وزنه نمیگیم چاقه نمیگیم فت میگیم heavy 
or she's a bit overweight باز نمیگیم اون خانم چاقه برای خانم ها که اصلا نگید چون اگه بگید دیگه فاتحتون خونده است برای خانم ها میگه کم اضافه وزن داره a bit overweight دو تا قیده دیگه هم میتونیم به کار ببریم rather و quite rather means fairly for example you can say she's rather short خیلی کوتاه قده or quite tall خیلی بلند قده پس rather رو میتونیم بگیم fairly نسبتا نسبتا کوتاه quite quite tall quite short یعنی خیلی بلند خیلی کوتاه خب حالا میگیم old رو نگید fat رو نگید thin رو نگید پس چی بگیم alternatives alternatives to fat یه سری جایگزین ها داریم دیگه اونو نگیم به جاش باید یه چیز جایگزین کنیم alternatives to fat are overweight خب جایگزین که برای فت یکی overweight بود که اینجا گفتیم اضافه وزن داره heavy سنگین وزنه plump که گفتیم به معنی توپل هست curvy is used for women دقت کنید curvy برای خانم ها به کار میرفت توپل مپل well built well built هم گفتیم همچین درشت هیکله چاق نیست ولی درشت هیکله اما باز به جای اینکه بگیم اگه ممکنه به چش ما فت باشه ولی بگیم well built خب بهتره و چابی که گفتیم چابی برای بچه ها به کار میره به معنی قلمبه it, it is used for children alternatives to thin برای واژه thin یا لاغر چی به کار میره slim slim به معنی thin not very thin but not skinny skinny هم نگیم بهتره مگر اینکه مثلا به دوستمون بگی you look so skinny these days skinny یعنی پوست استخون دیگه skinny یعنی پوست پوست استخون slim is not thin not skinny بینشه نه خیلی پوست استخونیه نه دیگه خیلی مثلا نمیدونم حالا بینش چی میشه دیگه slim slender باز واژه ای هست که به جای slim هم میتونیم استفاده کنیم به جای thin هم میتونیم استفاده کنیم slender و put it, put it. البته دقت کنید اگر اون شخص لاغر بود ولی قد بلند گفتیم بهش میگیم چی؟ لانکی لاغر و قد بلند میشه لانکی ولی اگه لاغر و قد کوتاه بود ریزه میزه بود میشه put it. پس در مورد put it هم دقت کنید به معنی ریزه میزه از یعنی قدش لز... باید کوتاه باشه شما با آدم بلند و قد, قد بلند و لاغر نمیتونید بگید put it. اینو دقت کنید alternatives to old alternatives to old برای کلمه old چه جایگزین هایی داریم first of all 50 and plus or plus 50 بالای 50 و که بهشون میگیم چی middle aged middle aged میان سال plus 75 or 75 plus we call them elderly 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 تو فارسی بخوام مدل بگم چون میتونم بگم سالمند مثلا بگیم elderly دیگه old پس نمیگیم یا به جای elderly you can use senior citizen senior در واقع به معنی بالا و رئیس هست senior citizens منظور از شهروندان senior همون old people یا elderly هن. عبارت خیلی محترمانه هست و میتونید بگید a pensioner a pensioner pension حقوق بازنشستگی است. A pensioner is a person who receives a pension کسی که حقوق بازنشستگی بگیره دیگه 20 سال و 30 سال و 40 سال نیست دیگه بعدی سنی ازش, ازش گذشته باشه که چی بشه حقوق بازنشستگی بگیره پس این عبارات یا اصطلاحات به جای old به کار میره یه بار دیگه تکرار میکنم middle aged elderly senior citizen and pensioner خب بریم قسمت های دیگر رو ببینیم چجوری توصیف کنیم دوستای عزیزم امیدوارم که تا اینجای درس خسته نشده باشید چون این درسی یه ذره طولانی بود برای اینکه خیلی هم حسالتون سر نره ادامه درس رو جلسه بعد ببینید ولی حتما بقیه درس رو ببینید چون قطعا نصف مطالب رو قراره که تو قسمت بعدی بگم تا جلسه بعد حتما با من همراهی کنید برای ادامه این درس